గుర్తించి పడతాం మేము నాకు తెలిసి ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తప్పితే ఎక్కడ వాడు లోకేష్ ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్ తోటి మాట్లాడుతున్నా పోలీసులను చూసి జాలి పడాలా అతడు ఏం చేయలేరా ఎందుకోసమని లోకేష్ లాంటి వాడు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు అంటే ఇది అండర్ వరల్డ్ ఫ్యాక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ మాట్లాడేది మనం సైకోకి భయపడే బ్యాచ్ కాదు ఆ సైకోకి తోలు తీసే బ్యాచ్ తోలు తీస్తా అంటే ఏంటి అసలు తోలు తీయడం అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వాడతాడు కాబట్టి నేను వెనక పడిపోతున్నాను సంస్కారహీనత ఇది సంస్కారం అనే డెఫినేషన్ లోకేష్కి ఏంటో నాకు తెలీదు మీకు అక్కడ ఇంకా సంస్కారం అనే దానికి మీనింగ్ లేదు అయ్యా పెద్దిరెడ్డి గారు ఇంత ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడితే రేపు మీరు ఎట్లా బతకాలనుకుంటున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎట్లా బతకాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు వచ్చి చంపేస్తాడా ఒక సైకో ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఒక పిచ్చోడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఇంకా మాట మాటి అలా చెప్తా ఉంటే జనాలు అలా నమ్మేస్తారనే జగన్మోహన్ రెడ్డి సైకో అనడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డిని పిచ్చోడు అనడానికి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర రీజన్స్ లేవు ఈ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అనే సన్నాసిన కొడుకులు ఎవరు చెప్పి చూసి కొట్టాను ఒక్కొక్క వైసీపీ నా కొడుకులు చెప్తాను తమ్ముడా వచ్చిపోయేలా చెప్పి పెట్టి కొడతాను కొడకల్లారా ఒక్కొక్కడికి ప్యాకేజ్ స్టారంటే ఏంటి ఇంత దవ్వడ పగలు కొట్టి అంత కోపం ఎందుకు రావాలి ఆయన తీసుకుంటున్నాడు ఏమంటే అప్పుడు అందుకే అట్లా కుచ్చుకుంటున్నది ఆయనకు ఒక్కొక్క వైసీపీ గోండాగాడికి కానీ క్రిమినల్ గాడికి కానీ బట్టలు ఓడదీసి రోడ్ల మీద కొట్టిస్తారు క్రిమినల్స్ అంటే చిరాక్ అని తను తను చేసి చేయబోయే క్రైమ్ గురించి చెప్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ క్యాన్ బి బుక్ డౌన్ పాయింట్ వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఏం లేకుండా అంతకులు అన్నా అంటేనే ఆయన మీద కేసు పెట్టవచ్చు కదా ఆడ కాదు మగ కాదు ఒక్కొక్కరిని కూర్చోబెట్టి నారకి నార ఒలిచి చూపిస్తాం ఆడవాళ్ళని కూర్చోబెట్టి నార తీస్తా అంటే నాకు తెలిసి అల్కాయదా ఒడి చేసేది చేయలేదు ఆయన అంటుంది ఏంటంటే రేపు మా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఆయన తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తాను నేను అంటున్నాడు ఆయన ఐ వాంట్ జస్ట్ వన్స్ అడ్రస్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో కాల్డ్ లీడర్ లీడర్ అనే దానికి అర్థం అంటే లీడర్ అంటే ఒక మార్గదర్శకుడు అందరికన్నా బెటర్ పర్సను అందుకని మన అతను చూసి ఫాలో అవ్వాలి అనేది లీడర్కి ఉన్న ప్రైమరీ డెఫినేషన్ అది అసలు అది ఇంక ఇప్పుడు వ్యాలిడిటీ ఉందా లేదా అనేది ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అంటే మీరు ఒక సొసైటీ ఉంటుంది అండి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒక ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ అది పర్ఫెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు అది పర్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు దాంట్లోంచి ఏదైనా తలదోతే దాన్ని ఎలాగ దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి దాన్ని రిఫార్మ్ చేయాలి అనే దానికి ఒక లాజికల్ రేషనల్ ప్రాసెస్లో చేసి ఒక సామరస్యం కలిగించడం అనేది వాట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్ బోత్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ బై ఏ సో కాల్డ్ లీడర్ ఇప్పుడు నేను ఐ ఐ వాంట్ ఈ షో యూ సమ్ క్లిప్స్ ఆఫ్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి సో ఇక్కడ సార్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అంటే ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్ తోటి మాట్లాడుతున్నా అంటే ఆ పోలీసులను చూసి జాలి పడాలా లేకపోతే వాళ్ళు ఏమి చేయలేరా అంటే వాళ్ళు ఏమి చేయలేరని తెలుసు కాబట్టి అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడతాడా అలాంటి పదాలు వాడతాడా ఐఎమ్ జస్ట్ బెటర్ ఐఎమ్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ అంటే ఫ్లమాక్స్ అనేది చాలా తక్కువ కూడా అనిపిస్తుంది యూనో వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి మాలో చూసుకుంటున్నారు పోలీసులు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు బయట చూసే వాళ్ళకి అసలు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఇది చూస్తే అంటే పోలీసులు అంటే అంత ఏం చేతగానాళ్ళని మనం అనుకోవాలా అంటే నేను దాన్ని బట్టి ఈయన వీళ్ళు అతన్ని కొట్టేలేని అంటలేదు బట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి ఇప్పుడు ఎవడో రోడ్డు మీద తాగేసిన మాట్లాడు అనుకోండి లేకపోతే ఎవడో రౌడీ మాట్లాడు హీఈస్ క్లెయిమింగ్ టు బి ద సన్ ఆఫ్ ఏ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ సీఎం వాట్ ఎవర్ ఆయన పొలిటికల్ దాని ప్రజల కోసం చేస్తున్నారు ప్రజలు అనేది ఇప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్ ఒక ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికో వీళ్ళు తొత్తుల్లాగా ఉన్నారని వీళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళు మారిపోతారా వాళ్ళు మా అయితే మీరు ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ అక్కడ వాళ్ళని ఎక్కడ వేస్తారు పోలీస్ వ్యవస్థ లేకుండా ఉంటుందా ఫైనల్గా సో ఇతని ఓకే మాకు ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఆపుతున్నారు అని చెప్పడానికి 
ఇలాంటి మాటలు వాడటానికి వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ వెర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అని లేదు లేదు నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే నా అబ్జర్వేషన్ ఏమిటి అని అంటే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబ్బాయి పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మీరు గమనించండి ఇట్లాంటి బిహేవియర్ రోజు రోజుకు పెరుగుతూ పోతున్నది దీనికి రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి వర్మ గారు ఒకటేమో ఫ్రస్ట్రేషన్లో నుంచి వచ్చేది సారీ టు ఇంటర్ సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే లోకేష్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు లోకేష్ ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడు అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ రిలవెంట్ అట్ దిస్ టైం ఇలా మాట్లాడినా కూడా ఎవరు ఏమీ చేయలేరు అనే ఒక అరగన్సు పోలీస్ ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్లు అంటే యాజ్ నార్మల్ సిటిజన్ ఐ వాంట్ టు రెస్పెక్ట్ దమ్ ఐ వాంట్ టు లుక్అప్ టు దమ్ నేను ఒక మాట చెప్తాను రా బర్మ గారు ఇప్పుడు లోకేష్ అక్కడ మాట్లాడింది విన్నాం మనం ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన బూత్ పదం కూడా విన్నాం ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్లు నిలబడి దేవర్ డంప్ ఫౌండ్ అట్లా నిలబడి చూస్తున్నారు అదే మాట అక్కడ నేను నిలబడి మాట్లాడుంటే ఏం జరిగేది తీసుకు లోపటేసేవాళ్ళు కదా అది చెప్తున్నా ఎందుకోసమని అప్పుడు ఎందుకు ఎందుకోసమని లోకేష్ లాంటి వాడు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు అంటే అతను అపోజిషన్ లీడర్ కొడుకు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతని మీద ఏం చేసినా మళ్ళీ అదొక పొలిటికల్ ఇష్యూ అవుతుంది అనే ఒక వెరపు పోలీసుల్లో ఉన్నందువల్ల ఆ పని చేస్తున్నారు కానీ తప్పది పోలీసులు చేస్తున్నది కూడా తప్ప ఎప్పుడైతే అట్లాంటి అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసినాడో నేను ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ప్లేస్లో కనుక్కుంటే ఫస్ట్ తీసుకుపోయి లోపల వేసి ఎఫ్ఐఆర్ కడతాను నేను నేను ఒక కేసు పెడతాను అతని మీద అబ్యూజింగ్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ప్రొవిజన్ ఇస్ ఇన్ ద లా ఇఫ్ అరెస్ట్ చేయడానికి తీసుకెళ్తే ఎస్టాన్షన్ మాట్లాడి రెసీజ్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ యూ బి అరెస్టెడ్ అబ్సెక్టింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ డ్యూటీలో ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ను అబ్యూజ్ చేయడం లేదా పోలీస్ ఆఫీసర్ సమక్షంలో అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ వాడడం అవి లేదా బిహేవ్ చేయడం అట్లా ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్ అట్ అండ్ ఐ ఆల్సో డోంట్ థింక్ సార్ ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ రేపు పొద్దున్న వీళ్ళు పవర్లోకి వస్తే నా వెనకాల పడతారు అని భయపడటం కూడా కాదు ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్రెషర్ సమ్వేర్ ఆఫ్ అంటే ఇది ఇదంతా మనకి అండి సోషల్ మీడియా లేకపోతే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డైలాగ్ మాట్లాడేది రాకముందు ఇలాంటిది అది ఇమాజిన్ చేయలేదు అనుకుంటున్నా సో దర్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజ్ సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ దర్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ పాస్ బై ద గవర్నమెంట్ టు కర్బ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఇమాజిన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ గివ్ ఎ క్లారిటీ మనకే సార్ ఇప్పుడు నేను నేను మీరు ఆర్డినెన్స్ సిటిజన్ సార్ పోలీసులు మనకన్నా ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ పోలీసులు కన్నా ఇవ్వాలి ఆ క్లారిటీ వాట్ టు డూ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సిచువేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకంగా పోలీసుల క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వరమ్మ గారు మనకు సిఆర్పిసి ఉంది ఐపిసి ఉంది వీటిలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఉన్నారు మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనం రోజు పొద్దున్న లేస్తే పోలీసులు పెట్టే కేసులు ఎన్ని చూస్తూ ఉంటాం మనం ఇట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు అంటే విఐపీలు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ విఐపీలు కూడా ఏమిటి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇది పొలిటిసైజ్ అవుతుంది మనం ఏం చేసినా అనే ఒక వెరపు దానికి ఏం కావాలంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి బాబు ఇట్లాంటి వెరపు ఏం పెట్టుకోవద్దు మీరు ఇట్లాంటి బిహేవియర్ ఇట్లాంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మీరు పద్ధతి ప్రకారం మీ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం మీ చట్టాల ప్రకారం మీ కేసులు పెట్టి నేను చెప్పాలి ప్లే వన్ మోర్ థింగ్ సార్ అయ్యా మనం సైకోకి భయపడే బ్యాచ్ కాదు ఆ సైకోలకి తోలు తీసే బ్యాచ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ అండి ఒక వేరే పార్టీస్ ఉండటానికి రీజను ఒక పార్టీ చేస్తుంది ఇంకో పార్టీ కాంపిటీషన్లో మేము బెటర్గా చేస్తాం లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్లో చేస్తుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఈ కారణాల మూలాన మేము ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఇది మాకు ఇస్తే ఇది చేస్తాం అనేది ప్రజల చాయిస్ కోసం ఎవరు కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు ఎంత విపులీకరిస్తున్నారు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ రెండు గ్యాంగులు ఫైట్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నావు మే వస్తే చూస్తా వడ్డీతో చెల్లిస్తా అంటే ఏంటి అది ఇది ఇది అండర్ వరల్డ్ ఫ్యాక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ మాట్లాడేది అతను మాట్లాడుతున్న భాష సైకో అంటే అది అది సైకో ఓకే అది ఇప్పుడు ఒకటి అండి సైకో అనేది ఏ కాంటెక్స్ట్లో లేకపోతే దుర్మార్గు కూడా కరప్ట్ అయ్యి ఏమైనా అది ఒక యాంగిల్ తోలు తీస్తా అంటే ఏంటి అసలు తోలు తీయడం ఇప్పుడు స్కిన్ ఉంటుందండి మీరు తోలు తీయాలంటే ఇంక్విజిషన్ టైం లేదు స్కిన్ డిమ్ ఎలా ఇవ్వని ఇలాంటివి ఇంక్లూడింగ్ బ్రూటల్ రెజిమ్స్ లైక్ సౌదీ అరేబియా ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ కిమ్యాన్ యంగ్ అలాంటి చాట్లు కూడా ఎప్పుడు తోలు తీయలేడు సో మీరు అంత భయంకరమైన డిస్క్రిప్టివ్ వైలెన్స్ మీరు చేస్తే ఒక
ఒక వన్ ఫిఫ్టీ సీడ్స్ అలా అని అలా ఎన్నుకొని అంత చేసిన వాళ్ళని మీరు మీకన్నా బెటర్గా చేస్తా లేకపోతే మీరు చేసేది తప్ప తోలు తేస్తా ఏంటి అసలు నాకు అర్థం కాదు అంటే ఇప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్లో నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ వాడతాడు కాబట్టి ఒక సినిమాకు ఉన్న ఒక దాంట్లో నేను వెనకబడిపోతున్నాను అలాగే నేను మాట్లాడితే ఎంతో కొంత నాకు వస్తుందని ఇంటెన్షన్ అని ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఒకటి జనాన్ని ఆకర్షించాలి జనాన్ని రెచ్చగొట్టాలి జన ఇప్పుడు అదే వేదిక మీద నుంచి ఇంకొక నాయకుడు ఇద్దరు శాసన సభ్యుల్ని చంపేస్తా అన్నాడు మీరు అది ఇంకా ఘోరమైంది తోలు తీయడం కంటే చంపేయడం అనే పదం ఇంకా ఘోరం కరెక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ వాడడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు చెప్పింది కూడా అవ్వచ్చు ఇవాళ లోకేష్ మాట్లాడుతున్న దాంట్లో ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ భాష వాడుతున్నాడు రెండవది బాలకృష్ణ భాష వాడుతున్నాడు సినిమాల్లో బాలకృష్ణ అయితే భాష వాడతాడు మా బ్లడ్లో భయం లేదు లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన ఒక సినిమాలో మాట్లాడతాడు నేను భయం ఎట్లా ఉంటుందో చూపిస్తాను టన్నులు టన్నులు భయం ఇస్తాను అంటాడు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లోకేష్ తన స్పీచెస్లో వాడుతున్నాడు అంటే ఆయన అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్కి ఆల్రెడీ సినిమా క్రేజ్ ఉంది అతను మాట్లాడుతున్నాడు అతను కూడా తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి అతన్ని మించిపోవాలనే ఆలోచనతో కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు ఒకటి రెండవది సంస్కారహీనత ఇది ఇప్పుడు ఏమిటంటే పొలిటికల్ మీరు ఫస్ట్లో అన్నట్టు రాజకీయ నాయకుడు ఎట్లా ఉండాలి ప్రజలకు మార్గదర్శకుడిగా ఉండాలి ప్రజలు ఇతన్ని ఒక ఏమంటారు ఒక ఐకాన్గా చూసే విధంగా ఉండాలి కానీ అతని నుంచి బూతులు నేర్చుకోవడానికి అతని నుంచి హింస నేర్చుకోవడానికి అతని నుంచి ఏమంటారు టెంపరితనం నేర్చుకోవడానికి అతని నుంచి క్రమశిక్షణ రాహిత్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి కాదు కదా మనకు నాయకులు ఉండేది ఇది చూడండి అయ్యా పెద్దిరెడ్డి గారు ఇంత ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడితే రేపు మీరు ఎట్లా బతకాలనుకుంటున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మీ పని అయిపోయింది వచ్చేది మా బాబే మీ తోలు కూడా తీసేది మా బాబే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అండి ఎట్లా బతకాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు వచ్చి చంపేస్తాడా అది అది ఏంటి తోలు తీసి చంపేస్తారు ఇప్పుడు బాబ వచ్చేసి తోలు తీసి చంపేస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ ఇంటెండి మీకు ఫోన్ చేసి నేను మిమ్మల్ని చంపేస్తానని తడం చేసాను అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ కమ్స్ అండర్ ఇంటిమిడేషన్ షూయింగ్ ఫిజికల్ థ్రెట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ డెత్ థ్రెట్ ఏదో విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మామూలు మనిషి ఎవరైనా చేయొచ్చు మీరు పొలిటికల్ లీడరు పెంతమంది జనం ముందు నుంచి మేము వస్తే నేను బతకనీయం తోలు తీసేస్తాం అంటే అసలు దట్ పాయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఎందుకు గవర్నమెంట్ మరి ఇది అవుతున్నదో వెనకాడుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఈ పాయింట్ ఒకటి సార్ అసలు ఆ పాదయాత్రను ఆపించేయడానికి అంటే పాదయాత్రను ఆపించడం వల్ల రేపొద్దున పొలిటికల్ రిపర్కషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయేమో వాళ్ళకి ఏమైనా సింపతి పెరుగుతుందో అనే ఆలోచన ఇవాళ గవర్నమెంట్లో కానీ రూలింగ్ పార్టీలో కానీ ఉందేమో నాకు తెలియదు కానీ నిజానికి అట్లా మాట్లాడినప్పుడు ఎట్లా బతుకుదాం అనుకుంటున్నారు మీరు మా బాబు వస్తాడు తోలు తీస్తాము చంపేస్తాము అని మాట్లాడే మాటలకి అంటే యుఆర్ ఎంకరేజింగ్ వైలెన్స్ నువ్వు హింసను ప్రేరేపించి హింసను పెంచడానికి నీ యాత్ర ఉపయోగపడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా చట్ట ప్రకారం ఆ యాత్ర ఆపవచ్చు అసలు ఎందుకు చేయడం లేదు ప్రభుత్వం అనేది ఆలోచించాలి సో ఇది చూడండి పుంగనూరులోని ఎవడైతే దోషి ఉన్నాడో ఎవడైతే లూటీ చేశాడో వాళ్ళ అధ్వర్యంలో దాడి జరిగితే నా మీద అట్టా ప్రయత్నం చేస్తే పోలీసులు ఏం చేశారు మీరు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా క్యాజువల్ గా నా మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగితే అంటే క్యాజువల్ గా అంటే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన ట్రూత్ లాగా ఈజ్ యూజింగ్ ఈజ్ వాయిస్ అందరూ వీడియోస్ చూసారు అండి ఏం జరిగిందో అంతమంది అరేంజ్ చేసి అన్నీ చేస్తే ఏ అంటే మీకు అసలు అలిగేషన్ అనే దానికి చేయటానికి ఇలా చేశాడు చేయబోతున్నారు అని చెప్పి అంత క్యాజువల్గా చెప్తే ఇంకా మాట మాటి అలా చెప్తా ఉంటే జనాలు అలా నమ్మేస్తారనే వాడు జన జనం నమ్మేస్తారని కాదండి ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటి అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అయినా ఆయన కుమారుడు అయినా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ అయినా వాళ్ళల్లో ఉన్న ఏం చేయాలో తెలియని స్థితి అంటే ఇవాళ అవతల ఒక పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నది ఆ ప్రభుత్వానికి నేతృత్వం వహిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏవో పనులు చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నాడు వాటిని మనము తప్పు అని చెప్పే స్థితి లేదు లేదా వాటిని విమర్శించే స్థితి లేదు లేదు కాబట్టి ఇవాళ మీరు ఇట్లాంటి భాష వస్తున్నది మీకు ఇవాళ ఆయన అంత నలభై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం కదా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడిది ఆయన ఆయన ఏం మాట్లాడినాడు ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని సైకో అని పిచ్చోడు అని మాట్లాడితే అంటే ఏమిటి నీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేదు 
ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడానికి లేదా వాళ్ళు ఏవో చప్పులు చే తప్పులు చేస్తున్నారని చూపడానికి మీరు కరెక్ట్ టాపిక్ చెప్పారు ఇప్పుడు నేను ఒక మనిషిని ఒకటి అంటే దానికి రీజన్ చెప్పాల సైకో అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు సైకో అని మీ డీటెయిల్ నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఒక మామూలు ప్రజగా నాకు అర్థమవుతుంది ఓహో ఇది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నాకు సిబిఎన్ గారు చెప్పారు దీని మొలాన ఇది చేసిన మొలాన ఇది చెయ్యని మొలాన ఈ కారణం మొలాన అతని సైకో అంటున్నానని చెప్పాలి అది ఇదేమీ లేకుండా మీరు సైకో సైకో పిచ్చోడు ఇడు ఆడు అంటే అసలు అది ఐ ఐ జస్ట్ ఐమ్ జాట్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆసుపత్రుల్ని మెరుగుపరిచి ప్రజలకు వైద్యం దగ్గర చేసినందుకు లేదా విద్యా అవకాశాలని మెరుగుపరిచి స్కూళ్ళు బాగు చేసినందుకు లేదా పెన్షన్లు ఇచ్చినందుకు లేదా రైతులకు సాయం చేసినందుకు లేదా నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేసినందుకు నేను సైకో అంటున్నాయి నేను పిచ్చోడు అంటున్నాను నేను అని చెప్పాలి ఆయన వేరేది లేదు కదా అట్లా చెప్తే ఈయనే పిచ్చోడు అనుకుంటారు కదా ఈయనే సైకో అనుకుంటారు కదా అవన్నీ కూడా ప్రజలకు మంచి చేసే రీజన్స్ చెప్పకుండా ఉట్టి మాట అనేయాలి మాట అనే మాట అనేయాలి చెప్పకుండా కాదు రీజన్స్ లేవు జగన్మోహన్ రెడ్డిని సైకో అనడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డిని పిచ్చోడు అనడానికి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర రీజన్స్ లేవు అది ఏం అది ఏ రీజన్స్ లేక మైండ్ అంతా జామ్ అయిపోయి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి తిట్టాలి అక్రో ఉక్రోషం విలగట్టుకోవడం విలగక్కోవడం అని తప్ప అట్లాంటి పదాలు వాడడం అనేది ఉక్రోషం విలగక్కోవడమే దానికి ఒక రీజనింగ్ కానీ దానికి ఒక ఇది కానీ ఉండదు కదా ఈ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అనే సన్నాసిన కొడుకులు ఎవరు చెప్పి చూసి కొట్టాను ఒక్కొక్క వైసీపీ నా కొడుకులు చెప్తాను చెప్పు అటు చెప్పి ఇది చెప్పి తగ్గిలిపోయేలా తవడ వాచిపోయేలా చెప్పు చెప్పు పెట్టి కొడతాను కొడకల్లారా ఒక్కొక్కడికి సమాసంగా ఉందా కొడకల్లారా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాంట్రాస్ట్ ఏంటండి తను స్టార్ట్ చేసిందే ప్యాకేజీ స్టార్ అన్నారంటే అంటే ప్యాకేజీ స్టార్ అనేది ఎలిగేషన్ తను డబ్బులు తీసుకుని చేస్తున్నాడు అనేది వాట్ ఇంటెన్షన్ పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి తను ఎలిగేషన్ తప్పితే వేరే చేయాల ఒక్క దానికి ప్రూఫ్ చూపెట్టాల అది వాలంటీరా లేకపోతే మన మన కాకినాడ దయ రెడ్డి గారు ఈ ఎవ్రీ టైమ్ హీ మేక్స్ ఎలిగేషన్స్ ఆ ఎలిగేషన్స్కి ది బ్యాకప్ లేకుండా చేసినప్పుడు ప్యాకేజ్ స్టార్ అంటే ఏంటి ఇంత దవ్వడ పగలు కొట్టి ఇది చేసి నార తీస్తా అన్నంత కోపం ఎందుకు రావాలి ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ సింపుల్ థింగ్స్ ఇట్స్ ఎలిగేషన్ అంతే కదా ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అనే మాట కానీ స్టార్ అనే మాట కానీ బూత్ కాదు ఆయన ఎందుకు అఫెండ్ అవుతున్నాడు అంటే నిజమే అది ఎక్కడో ప్రిక్ అవుతున్నది ఆయనకు ఎక్కడో తగులుతున్నది ప్యాకేజ్ స్టార్ అని అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఆ ప్యాకేజ్ స్టార్ అనేది ఏ ఉద్దేశంతో అంటున్నారు అధికార పక్షం వాళ్ళు ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర డబ్బు తీసుకొని ఇదంతా చేస్తున్నాడు ఈయనకు పొలిటికల్ ఇదేం లేదు పొలిటికల్గా ఈయనకి అంబిషన్స్ కానీ ఈయన ముఖ్యమంత్రి కావాలనో ఎవరిది ఇంకోటో లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఆడుకుంటున్నాడు ఈయనను డబ్బులు ఇచ్చి అనే దానికి అర్థం ఆ అర్థం వచ్చే విధంగా ప్యాకేజ్ స్టార్ అనే మాట వాటిలో మాట్లాడుతున్నారు యువతల వాళ్ళు అందుకే ఆయన అది కుచ్చుకుంటున్నది ఎందుకంటే ఆయన తీసుకుంటున్నాడు ఏమో డబ్బులు అందుకే అట్లా కుచ్చుకుంటున్నది ఆయనకు ఆయన వాడిన భాష కూడా చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఏదో ఆరు వారాలు ఆయన విరామంలో ఉన్నట్టున్నారు షూటింగ్ కొద్ది ఎక్కువ పోయినట్టున్నారు ఆ ప్లేస్ ఇప్పుడు లోకేజ్ తీసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మీరు చూడండి రెండు లోకేజ్ మాట్లాడిన పార్టీ మీటింగ్లో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ మీటింగ్లో మాట్లాడినప్పుడు కానీ వచ్చిన అప్లాజ్ చూసినారా వీళ్ళంతా ఎవరు ఇక్కడేమో ఈయన ఫ్యాన్స్ ఉంటారు నిజానికి జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు అనేవాళ్ళు ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పటికి ఇంకా ఒక పొలిటికల్ స్వరూపం తీసుకుందా పార్టీ అని అనుకోవడం లేదు కాబట్టి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు మెజారిటీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు హీరో ఏం మాట్లాడినా సపోర్ట్లు కొట్టే ఒక మెంటాలిటీ కారణంగా అట్లా మాట్లాడే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సినిమాలో ఒక సీన్ లో మాట్లాడిన దానికి అక్కడ ఏమవుతున్నది ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా కార్డర్ డెవలప్ అయి వస్తున్న పార్టీలో కూడా ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఉన్నది అంటే అక్కడ కూడా ఇవాళ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ లాంటి మూకనే అక్కడ కూడా జమ చేసుకున్నారు అని అర్థం మీరు నిన్న గన్నవరం పబ్లిక్ మీటింగ్ది కూడా తీసుకోండి మీరు నేను మొత్తం పబ్లిక్ మీటింగ్ చూసినాను నేను అక్కడ చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడినారు ఒక బో అతని ఎవరు ఇదివరకు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు ఉమామహేశ్వరరావు అని అతను కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ మాట్లాడిన మాట భాష ఇదంతా కూడా జనంలో మీరు చూడండి స్పందన లేదు
ఏదో కొద్దిమంది ఎల్లో షర్ట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఆ ఎల్లో ఫ్లాగ్స్ ఆ ఎల్లో ఇవి కండవాలు ఇట్టిట్టాలని తప్ప అక్కడికి వచ్చిన జనంలో మాత్రం ఏం రియాక్షన్ లేదు ఇట్లాంటి భాషకి జనంలో రియాక్షన్ ఉండదండి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఈ ఫ్రెండ్జీడ్ మాబ్ ఉంటుంది వీళ్ళ చుట్టూ ఉండే ఒక మాబ్ ఏదైతే సో ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు నాకు నా కన్సర్న్ అనేది జనంలో రియాక్షన్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది అని అదే కాదు ఫైనల్లీ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు ద నామ్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇఫ్ లీడింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్లో లేకపోతే అది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ మై హోల్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒకటి చూడండి వైసీపీ ప్రభుత్వం గుండాలకి నిలయం అది ఒక్కొక్క వైసీపీ గోండా గాడికి కానీ క్రిమినల్ గాడికి కానీ మీకు చొక్క బట్టలు ఓడదీసి రోడ్ల మీద కొట్టిస్తారు ఒక్కొక్క గోండా గాడి చెప్తున్నా శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడి సాక్షిగా చెప్తున్నా బట్టలు ఓడదీసి కొట్టిస్తాను ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వైసీపీ గోండా గాడి నాకు క్రిమినల్స్ అంటే చిరాకు నాకు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ నేర చరిత్ర రాజకీయాలకు వచ్చి వీర మనల్ని పాలించేది ఈ సన్నాసుల మనల్ని పాలించేది ఈ దరిద్రుల మనల్ని పాలించేది గోండాగాళ్ళు రౌడీలు హంతకులు ఇక్కడ నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండి ఒకటి తను ఏమంటున్నాడు క్రిమినల్స్ అంటే చిరాగు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఎనీ బడి వాజ్ అటరింగ్ ఏ థ్రెట్ గొడ్డల రోడ్ తీసి ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఫాలో అవ్వకుండా డైరెక్ట్ కి వైలెన్స్ చేతుల్లోకి తీసుకోవటం అనేదే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ క్రిమినల్ క్రిమినల్స్ అంటే చిరాకు అని తను తను చేసి చేయబోయే క్రైమ్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ క్యాన్ బి బుక్ డౌన్ పాయింట్ హంతకులు అన్నాడు ఆయన హంతకులు అనేది ఎప్పుడు ప్రూవ్ అవుతుంది ఎవరైనా హత్య చేసి ఆధారాలతో సహా కోర్టులు నిర్ణయించి జైల్లో పెడితే హంతకులు అవుతారు అంతకులు అంటున్నాడు గుండాలు అంటున్నాడు రౌడీలు అంటున్నాడు బై డెఫినేషన్ ద లాస్ ఈస్ దట్ యువర్ ఇన్నోసెంట్ అంటిల్ యువర్ ప్రూవ్డ్ గిల్టీ ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్ టెనెట్ ఆఫ్ లా దట్ అపార్ట్ అది లేకుండా మీకు ఏమీ లేకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవడో చెప్పాడో మీరు అనుకున్నారో లేకపోతే మీరు అనేసారో వాట్ ఎవర్ ఈ బేసిస్ బట్టి మీరు కంటిన్యూస్ గా రెటారిక్ పెడితే ఇప్పుడు అసలు ఎవరి మీద ఎవరికి ఇంకా గారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని అయితే తిడుతూ ఉన్నాడో వాళ్ళు ఎవరి మీద హత్యానేరం లేదు హత్యానేరం మోపబడి లేరు ఎవరు కూడా మరి ఈయన హంతకులు అని ఎట్లా అంటున్నాడు హత్యానేరమే మోపబడి లేదు వాళ్ళు ఎవరు హత్యానేరం కింద దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ట్రైడ్ ఎట్ ఎనీ కోర్ట్ వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఏం లేకుండా అంతకులు అన్న అంటేనే ఆయన మీద కేసు పెట్టవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా లేదా సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇది చూడండి ఇప్పుడు నా అంటే ఇప్పుడు నా 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 మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ నన్ను బూతులు తిట్టేవాడిని కింద కూర్చోబెట్టి నార తీస్తా ఒక్కొక్కటి ఆడ కాదు మగ కాదు ఒక్కొక్కరిని కూర్చోబెట్టి నారకి నార వణిచి చూపిస్తాం ఎట్లా సరే అది కాదు సరే అది కాదు నాకు ఆడ కాదు మగ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళని కూర్చోబెట్టి నార తీస్తా అంటే నాకు తెలిసి అల్ఖైదా కూడా చేసేది చేయలేదు అలాంటి స్టేట్మెంట్లు వాళ్ళు ఏమన్నా ఏది వడవర్ డేట్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే తీస్తా అని చెప్తున్నారు ఎందుకు తీయట్లేదు అది కాదు ఆల్రెడీ బూతులు తిడుతున్నారు కదా బూతులు తిట్టలేదు తిడుతున్నారు ప్యాకేజ్ సార్ అన్నారు లేకపోతే ఇది అన్నారు అది అన్నారు అంటే ఎవరెవరు అన్నారు కదా అలా అన్నప్పుడు ఇప్పుడే తన ఏంటి పాయింట్ అధికారం వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఆయన తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తాను నేను అదే చెప్తున్నా అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీరు చేయగలిగితే ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్ చేయొచ్చుగా వైఎస్ జగన్ ఎందుకు చేయట్లేదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పవర్ లో ఉన్నారు ఆ పవర్ వస్తే నేను తోలు వలు చేస్తా లేకపోతే నార తీస్తా లేకపోతే దవడలు పగలు కొడతా అనే అంత పవర్ మీకు వస్తుందని మీరు అనుకుంటే వైఎస్ జగన్ ఎందుకు చేయట్లా ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఆయన వైఎస్ జగన్ లోకేష్ కూడా ఇంకో తొమ్మిది నెలల తర్వాత నేను ఇవన్నీ చేస్తా అంటున్నాడు ఎలక్షన్ అయ్యి నేను వస్తాను పవర్ లోకి అప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తా అంటున్నాడు ఇప్పుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డి అవన్నీ చేస్తే ఏమైపోతారు వీళ్ళు నేను నేను అదే అంటున్నా వేర్ విల్ బి అప్పుడు దట్ ఈస్ ఇన్క్రెడిబుల్ కాంట్రడిక్షన్ ఒకే ఏపీ నుంచి కాదు ఒక ఏపీ నుంచి మీరు ఏమంటున్నారు వైసీపీ గుండాలు అది హంతకులు ఎక్స్ వై జెడ్ అన్ని చెప్పి నారాంధ్ర అయిపోయిందని చెప్పి వాళ్ళది విజిబిలిటీగా నాకు కనిపించట్లేదు మీరు ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు చేస్తామని మీరు ఏమంటున్నారు ఓకే ఒకవేళ 
మీరు వైసీపీ వాళ్ళు విలన్సు మీరు హీరోసు మీరు రీచ్ అయినప్పుడు చేస్తారు అంటున్నారు అప్పుడు ఏంటి మీరు ఇది అంటే ప్రాసెస్ లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి పట్టుకుని ఒక కత్తి తీసుకుని తోలు ఒలుస్తాడా లేకపోతే ఆడవాళ్ళని కింద కిందకు వంచి వాళ్ళ నార తీస్తాడా ఏంటి ఏంటి అసలు అది మీరు ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిన విశ్వాసం ఆశ్వాసం ఏమిటి అని అంటే మేము వస్తే ఇట్లా చేయము విలని ఉండదు మేము వస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ చేయాలి అట్లా కాకుండా మేము వచ్చి విలని చేస్తాం మేము వచ్చి నార తీస్తాం మేము వచ్చి తోలు తీస్తాం మేము వచ్చి చెప్పులతో కొడతాం ఆడ మగ తేడా లేకుండా కూర్చోబెట్టి నార తీస్తా అండి అంతకన్నా సార్ ఐ వాంట్ ఐ నాకు ఈ సందర్భంలో ఐ వాంట్ జస్ట్ వన్స్ అడ్రస్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను ఒక్కటే అడుగుతాను సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఓకే ముఖ్యమంత్రి అంటే ఓకే మీకు పాలిటిక్స్ ఆస్పెక్ట్లో బిజీగా ఉండొచ్చు వేరే 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 చాలా దాంట్లో ఆ డీటెయిల్స్ నాకు తెలియదు ఐ ఆల్సో థింక్ యూ హ్యావ్ యూ ఓవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కామన్ పీపుల్ వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుని ఒక గవర్నమెంట్ ఎన్నుకుని వాళ్ళ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించి వాళ్ళకి మంచి చెడు అన్ని నేర్పించి ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని చేయటానికి దానికి ఒక మార్గదర్శకంగా ఒక లీడర్ని ఎన్నుకున్నారు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుగుదేశమా పవన్ కళ్యాణా లేకపోతే ఎక్సా వైయా మేబీ ఎవరు వైసీపీలో కూడా ఉండొచ్చు నేను దాని గురించి మాట్లాడలేదు అలాంటి వాళ్ళని ఇలాంటి మాటలు లోకేష్ వాడీ కానీ రిటారిక్ వైలెన్స్ కానీ ఆ బూతులు కానీ మీరు పాలించే ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ లివింగ్స్ రూమ్లో వాళ్ళ పిల్లలు ఆడవాళ్ళు ఆడపిల్లలు కాలేజ్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని ఇలా సబ్జెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఆపాల్సిన ఎంతో కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు ఎందుకు లేదు మీకు ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు తెలియదు దాని దాని రెగ్యులేషన్స్ అది ఏది ఏది దేని కింద వస్తుందని బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్లీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యూ నాట్ టు టేక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ ఆన్ దీస్ పీపుల్ నాకు ఒకే ఒక సా సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను కొన్ని వర్డ్స్ ఇలాంటి వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ యూజింగ్ డైరెక్ట్ వైలెన్స్ దార తేస్త పీక ఫిసిక్ చంపుత దవడ పగల కొడతా ఇలా ఇలాంటి వర్డ్స్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ కానీ లేకపోతే క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా అతను చంపాడు వాడు ఇది అయిపోయాడు వాడిని ఐదు వందల మోటార్ బైక్స్తో వాడు ఏదో నడుపుతున్నాడు ఇది అది ఇలా ఎవిడెన్స్ లేకుండా ఇంకో పర్సన్ మీద కామెంట్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా డీబార్ చేయటమా లేకపోతే అరెస్ట్ చేయటమా ఏదో ఒక ఏదో ఒక పనిష్మెంట్ ఇవ్వకపోతే ద హోల్ స్టేట్ లుక్స్ లైక్ అంటే నాకు అసలు బయట వాడడం చూస్తే నాకు తెలిసి ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తప్పి ఎక్కడ వాడు ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్లో అయితే సమస్య లేదు అండ్ ఐ ఆనెస్ట్లీ థింక్ యూ హ్యావ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు స్టాప్ దిస్ నాన్ సెన్స్ నో మ్యాటర్ రూ డస్ ఇట్ యూ బికాస్ ఇట్ దట్ ద కాస్ట్ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఊహించి కదారా అసలు ఒక కాలేజ్ అమ్మాయిలు అలాంటి వాళ్ళు టీ టీవీ చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటి భాష మాట్లాడి లేకపోతే పెరుగుతున్న పిల్లలు అండ్ మాకు ఎవరన్నా అపోజిషన్ వస్తే నార తీస్తాం కొట్టేస్తాం చంపేస్తాం అని నేర్పిస్తున్నారా వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్స్ రియలీ హై టైమ్ యూ టేక్ సమ్ యాక్షన్ I request you on the behalf of all the people of Andhra Pradesh.